മനസ്സിലുള്ളത് ഉമ്മമാരെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാള് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് ആരക്കണം പെട്ടെന്ന് ശരിയാകാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാ പറഞ്ഞതാ എന്റെ ഭാര്യ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തൊലാക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സുബാന ചെല്ലതിലാൽ കിണറിൽ വീകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കലുണ്ടോടോ അള്ളാഹുവിന് ഹലാലായ സംഗതി ചില ആൾ മനസ്സിലാക്കത് ഇസ്ലാമില് എന്തോ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ തൊലാക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് ഹലാലായ സംഗതികളിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള സംഗതിയാണ് തൊലാക്ക് തൊലാക്ക് വിവാഹമോചനം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതമുള്ള സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് തൊരാക്കാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണോന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവനോട് എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ ഇവൻ പറഞ്ഞ ആറു മാസമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ആറു മാസം മുമ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് ദിവസം മാത്രമേ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഏതായാലും ഗൾഫിലേക്ക് പോയി കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതൽ ലീവില്ല ഞാൻ ഭാര്യനെ ഗൾഫ് കൊണ്ടുപോകൂ അവിടെ നല്ലൊരു കമ്പനിയിലാണ് ഇവന് ജോലിയുള്ളത് നല്ല തിരക്കാണ് ലീവ് കിട്ടൂലെങ്കിൽ നല്ല ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പോസ്റ്റ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇവൻ പറയുന്നത് ഭർത്താവിന് ഇവൻ പറയാണ് ഞാൻ ഗൾഫ് പോയിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തിൽ അതൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ സുബാനുള്ള ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സംഗതി നമ്മളെ ഭാര്യമാർ ശരിക്കും അറിയണം ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം പഠിക്കണ സംഗതി ഞാനല്ല ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പ്രേ മണക്കുന്ന നാട് എന്നാണ് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഗൾഫ് എന്നെല്ലാം വന്നാൽ നമ്മൾ മദ്രസയെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ അടുത്തൂടെ പോയാൽ നല്ല മണം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരടുത്തൂടെ പോലെ കുറെ നമ്മൾ അടുത്തൂടെ പോകാൻ നേർച്ചയാക്കും അത്ര ഉഷാറില്ല മണം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നാട്ടിന്റെ മണോന്നാ അല്ല ഓനാട് സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് വന്ന നമുക്കറിയില്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശ്രമത്തിന്റെയും സങ്കടത്തിന്റെയും നാടാ അള്ളാഹു ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് നിയമക്കുരുക്കളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഒക്കെയും സലാമത്താക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് സാധുക്കളായ ഫുക്രാസ്കിമാർക്ക് അള്ളാഹു നല്ല കാരുണ്യ സ്നേഹം അവർക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങളും നിയമങ്ങളിലേക്ക് അവർ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്താക്കട്ടെ ഞാൻ പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് ഗൾഫ് പോയി വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് വളരെ ബഹുമാനിച്ച് തന്നെ കൊണ്ടേതാ കുറെ ആളുകൾ നല്ല ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് ഷാർജ് എമിഗ്രേഷൻ എടുത്താ പോയത് പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയായിട്ട് റൂമിൽ സുഹാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഗൾഫ് യാത്ര അങ്ങനെ പാതിരാ സമയത്ത് അവിടെ ആ റൂമിൽ പോയി കയറി കയറിയിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഇടുന്നു പതുക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞോട് പതുക്കെ നമ്മൾ ഈ വയലെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുണ്ടോ പതുക്കെ സംസാരിക്കാൻ നല്ല സംസാരിക്കും ഒച്ച ഉണ്ടായി കൂടെ കാരണം ഉറങ്ങുന്ന ആളുണ്ട് കുറെ ആള് അലാറെല്ലാം വെച്ച് രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന ആളുണ്ട് ഓർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും മുണ്ടി കൂടാം ഏതായാലും പകുതി സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി മുണ്ടാൻ പാടില്ല റൂമക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഇടുന്ന റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ സെന്റർ ഹാളിൽ ഒരു ബൾബ് കത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളിലുള്ളൂ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ഇടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഇടും അപ്പൊ ഇവര് കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പാണ് പത്ത് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു സ്ഥാതെ ലൈറ്റ് ഇട്ടാല് മേലെ കിടക്കുന്നതിന് ഏത് ഭാഷയിൽ ആ ചീത്ത വിളിക്കാന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഈ ട്രെയിനിലെല്ലാം പോലെ തട്ടും തട്ടിന്റെ മുകളിൽ തട്ടല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോ അവിടെ തട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്കറ്റും പോസ്റ്റ് ഉറങ്ങുന്ന അപ്പൊ ഇവന്റെ കണ്ണിലേക്കാണ് നേരിട്ട് അടിക്കുക അപ്പൊ ഇവന്റെ ഉസ്താവും തങ്ങൊന്നും ഉറക്കിലുണ്ടാവില്ല നല്ല ചീത്ത ഏത് ഭാഷയിലാ വിളിക്കാന്ന് പറയാൻ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ലൈറ്റും ഇല്ല മിണ്ടാനും പാടില്ല ഏതായാലും പിന്നെ അധികം സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ലോ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലേ നല്ലൊരു സീറ്റ് തന്നെ എനിക്കും കിട്ടി നേരം വെളുക്കുന്നവരെ ഉറങ്ങേണ്ടെന്നില്ല പലേരും പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നു സുബഹിക്ക് പരിചയപ്പെട്ട ആളെ നോക്കുമ്പോ ഫുള്ള് മൂട്ടയാ ഓരോ തലങ്ങാണിൽ കിടക്കയിലുള്ള മൂട്ട നേരം വെളുക്കണത് വരെ എന്ത് സുഖാണ് എന്തൊരു കുശലം പറയലാണ് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഉസ്താദ് ആദ്യമായിട്ട് പോയല്ലേ നല്ല വിരുന്നും സൽക്കാരവും ഞാൻ പറയണത് ഒരു കിടക്കന് തലയണിയിലുള്ള മൂട്ട കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മുഴുവൻ ഇട്ടാലും കുറച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ല കൊടുക്കാനുണ്ടാവും അത്ര ഉഷ
ഇവൻ പറയാണ് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കൊക്കെ ഞാൻ റൂമിലെത്തുക പന്ത്രണ്ടര മണി നാട്ടില് അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് എന്റെ വാര്യന്റെ ഉറക്കല്ലേ പോകുള്ളൂ ആ സമയത്ത് വിളിച്ചാലും ഭാര്യന്റെ ഫോൺ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ബംഗള ഭാര്യ വേറെ തന്നെ വിളിക്കാണ് പിന്നെ വിളിക്കുന്ന പറയണത് സുഹാന ജല്ല ജലാലു ഏത് സമയത്തും ബിസിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാണ് ഞാൻ ആളെ വെച്ചു അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ നാട് പോലെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നാടല്ലേ ഭാര്യന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളെ വെച്ച് ഒരു അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇവളെ ഫോൺ നിലക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല എപ്പോഴും ഇവളെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ബിസിയിലാണ് ബിസിയിലാണ് ഓ പെണ്ണെ ഇവളിങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇവൻ പറയുന്നുണ്ടോ അറിയോ ഞാൻ നെറ്റ് ഒന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് സ്വന്തം ഫോൺ ഒന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവരൊക്കെ വിളി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അത് ശരിയായ നമ്പറിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് അവരോട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിഗണന കൊടുത്തിട്ട് അവൾ എന്റെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ എന്റെ ടെൻഷൻ മാറുമായി നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഗൾഫ് കൊണ്ടാൽ ഈ പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ പക്ഷെ എന്റെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നേയില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാണുമ്പോ കൊടുത്ത ഫോണിലാണ് സുഹാന ജല്ല ജലാലു ഇവൻ കൊടുത്ത ഫോണിലാണ് ഈ ധോനി വാസം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മമാരേ നമ്മുടെ സേവനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഗൾഫിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കണം ആ പുരുവയിലെത്ത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല എ സി ഇല്ലേ എവിടെ മോനെ എ സി ഉള്ളവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ട് എ സി ഇല്ലാത്തവനും പ്രശ്നമുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ നീ എവിടെ ഇല്ല എന്നതാണ് നീ എവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഉപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് ആങ്ങളമാരുണ്ട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് അവൻ അവിടെ ആരും ഇല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിലപ്പോ ഒറ്റക്കാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ അവൻ നാട്ടുകാരനായിട്ടുണ്ടാവുക ഏതോ ബംഗാളിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ശ്രീലങ്കക്കാരന്റെ കൂടെയാണ് ആന്ധ്രക്കാരന്റെ കൂടെയാണ് പാകിസ്ഥാനിന്റെ കൂടെയാണ് അവൻ അവിടെ പെണ്ണ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കള്ള് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നീ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർഗമാണെന്നോ അവരൊന്നും ഹറാമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ല അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിനേക്കാൾ പിഴക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടവിടെ പെണ്ണവിടെ കിട്ടും കള്ളവിടെ കിട്ടും എല്ലാ ഹറാമുവിടെ കിട്ടും അവന്റെ ഫോൺ ഒന്നും ഒരു മിസ്കൂള് പോയ അവന്റെ ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ സംഭവിച്ച പിന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ കറങ്ങുന്ന പല പോലുള്ള മൊബൈല് കാണൂല അടിച്ചു പൊളിക്ക നിനക്ക് പണം ഉണ്ടാകൂല അവനെ കാണണോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പൈസ അയക്കേണ്ടി വരും ആ നിലക്കവൻ അടിപൊളിയായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കാൻ അവന് കഴിയും പക്ഷേ അവൻ ഹറാബ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പെണ്ണിനെ അവൻ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല കള്ളവൻ കുടിക്കുന്നില്ല എത്ര കഠിനമായ അധ്വാനമാണെങ്കിലും കഫീലിന്റെ പ്രയാസം ഒരു ഭാഗത്ത് അതുപോലെ മുതലാളിന്റെ കലമ്പ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് സകല പ്രശ്നങ്ങളും അവൻ സഹിക്കുമ്പോ അവൻ ആകെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന മുഖം നാട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മുഖം മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഓർമ്മയാണ് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഈ മാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന നല്ല ചിന്തയാണ് ഹറഹമിൽ നിന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പൊന്നു പെങ്ങളെ സകലതും നിനക്ക് സമർപ്പിക്ക സകലതും നിനക്ക് തരാ അവന്റെ ആയുസ് ചെലവാക്കിയിട്ട് അവന്റെ രക്തം വേർപ്പാക്കിയിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സ് കാണാതെ പോയാ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ തന്ന മൊബൈലിൽ അവന്റെ കൂട്ടുകാരായാലും ആരായാലും അന്യപുരുഷനുമായി നീ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ അന്യപുരുഷനുമായി നീ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അന്യപുരുഷന്റെ ഫോണിൽ നീ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അല്ല വിടൂല ശക്തമായത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവളായി ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരായി നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കണം അള്ള റഹ്മത്തിലാക്കി